সম্মানিত দর্শক বিরতি পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত যারা এইমাত্র টিভি স্ক্রিনের সামনে এসে বসেছেন আপনাদের জন্য আবার বলে রাখছি আমাদের টপিক হলো ওয়ার্ল্ড ট্যুর এবং দুজন অতিথি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার ডানে বামে উপবিষ্ট আছেন তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি আবার ওনারা যখন কথা বলবেন ওনাদের নাম শুনবেন আমি আর ওদিকে যাচ্ছি না তবে টপিক ওয়ার্ল্ড ট্যুর লর্ডস অফ কান্ট্রি নিয়ে কথা বলা যাবে কারণ একজন অতিথি আছেন বায়ান্নটা দেশ উনি ঘুরেছেন সেই জন্য আজকে টপিকটা ওয়াইডার ওয়ার্ল্ড ট্যুর এনি কান্ট্রি নিয়ে আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন ফোন করবেন বলবেন না আর হ্যাঁ আমি এখন যাচ্ছি আমরা হাফসাপুর কাছে হাফসাপুর আপনি বললেন অনেকটা ইউরোপে অনেক দেশে গেছেন হোল্যান্ড সম্বন্ধে একটু বলেন হোল্যান্ডের কীরকম কালচারটা কি আমাদের ব্রিটিশের মতো না ডিফারেন্ট কালচার তাদের গড় বাড়ি তাদের প্রাকৃতিক লীলাভূমি কীরকম হল্যান্ড আসলে অনেকটা এই দেশের মতোই কিন্তু মাছ মোর ক্লিনার ডিফারেন্ট ক্লিনার রাস্তাঘাট ড্রাইভিংয়ের তো ডিফারেন্ট আমরা তো রাইট দিয়ে ড্রাইভ করি ওর লেফটে লেফট হ্যান্ডে তো এইটা একটা রাস্তার ডান পাশ দিয়ে গাড়ি যায় গাড়ি চালাতে হয় ডান পাশ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন কালারের চুলিপ গুলা গার্ডেন টা এত সুন্দর ওইটাতে আমার যা হয়নি এটা মার্চে যেতে হয় তখনই হারভেস্ট করা হয় তো প্রথম শুরু করেছিল এই সবজি দিয়ে সবজি আর फ्लावर ছিল তারপর সে পাবলো যে সবজি সরিয়ে फ्लावर করলো এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর জায়গাটা অনেক সুন্দর আমি ছবি দেখছি অবশ্য ছবি দেখছি আমার যা হয়নি যে তো বাচ্চা বা আমার যে টাইমিং স্কুল হলিডে বা এই তখন কিন্তু এই জিনিসটা থাকে না আর মার্চে হলো আপনার বেস্ট টাইম ওইটাতে উপভোগ করতে হলে মার্চ মাস আর মার্চের এন্ড অফ মার্চ আই থিঙ্ক মার্চ এপ্রিলের মধ্যে ওইটা হারভেস্টিং হয়ে যায় ফুলগুলা তো গেলে তার আগে যেতে হয় আর ওইখানে আরেকটা জিনিস আমরা আমার জায়গার নামটা মনে পড়ছে না আমরা গেছি ওইটা আপনার রাস্তার পাশ দিয়ে দুই সাইড দিয়ে পানি ইয়েটা রাস্তাটা একটু নিচা পানিটা একটু উঁচা নদীর পানি তো আমরা গাড়ি থামি ওইখানে মানে ওয়েদারটা খুবই সুন্দর ছিল তারপরে আপনার উপভোগ করলাম আর ওইখানে বিভিন্ন ভিজিটিং জায়গা আছে যেমন এখানে আমরা মডেল ভিলেজ যেগুলো ছোটো ছোটো বিল্ডিং বানানো জায়গা কিছু আছে তাদের পুরো হল্যান্ড শহর মানে হল্যান্ডটা কিভাবে সেট আপ করা পুরো জিনিসটাই ছোটো ছোটো মডেল দিয়ে বানানো তারপরে ওইখানে আবার ভিতরে আইস দিয়ে কার্ভিং করা বিভিন্ন অ্যানিমেলস বিভিন্ন ইয়ে ওইগুলো মানে অন্যরকম একটা ফিলিংস আছে ওই গেলে পরে আপনি যদি একটু নেপাল সম্বন্ধে বলেন নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য কিরকম ওখানকার কালচারটা কিরকম ওখানকার মানুষ কিরকম এবং সেফ নিয়ে ওই দেশে যাতায়াতের জন্য নেপাল পারফেক্টলি সেফ ট্যুরিস্টদের জন্য সেফ এবং যারা নেপালি তাদের জন্য সেফ আর নেপালের ভাষা কিন্তু নেপালি কিন্তু বাংলার সাথে অনেক মিল আছে তাই নাকি হ্যাঁ এবং যেমন একটা শব্দ বলুন নেপালে যে এই তুমি ভালো আছো এটা এরকমই আমি ভালো আছি এরকমই নেপালে যে আপনি যদি বাংলা বলেন ওরা বোঝে এবং ওরাও ওদের নেপালি অ্যাকসেন্টে বাংলাতেই বলতে পারে 
নেপালে এই এই জন্য কোনো অসুবিধা হয় না আই মিন ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু সহজ হয়ে যায় কমিউনিকেশনের জন্য তো ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের ইটা হলো আপনি যদি এমন একটা জায়গায় যান আপনি সেই দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন না আপনার সমস্যা ডাবল যে মুহূর্তে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারলেন আপনার সমস্যা অর্ধেক হয়ে গেল প্রথমেই তো নেপাল হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ভারত আর বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে নেপালে যেতে মাঝখানে কিছুটা ভারত ভারতের ভূমি আছে দেখতে কেমন আমি এগুলো যাই নাই আমার প্ল্যান আছে যাব আপনি যদি রাঙামাটি যেয়ে থাকেন তাহলে কিছুটা আইডিয়া হবে পাহাড়ি 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 এলাকা কিন্তু রাঙামাটির চাইতেও আরও পাহাড়ি এবং কিছু দুর্গম দুর্গমতাও একটু বেশি পাথরে পাহাড়ও আছে আবার সবুজ পাহাড়ও সবুজ পাহাড়ও আছে বাট পাহাড়গুলো তো দেখা যায় যে পিকচারগুলোতে সাজানো মনে হয় যে কে এইগুলো বানিয়ে তৈরি করছে এরকম না ওয়েল সেটা মনে হতে পারে কিন্তু এটা এতদিন ধরে চাষাবাদ থেকে আরম্ভ করে কিছুটা তো যেটাকে বলে ল্যান্ড ল্যান্ড রিক্লামেশন যে পাহাড়ের থেকে মাটি অধিকার করে নিয়ে সেইখানে চাষাবাদ করা যেটা চায়নাতেও হয় ওই যে পাহাড়ের গায়ে গায়ে টেরেস্ট রাইস কালটিভেটেড হয় তো ওই রকম করে ওইটা করা হয়েছে ভারতের সাথে সবচেয়ে বেশি তাদের বাণিজ্য নেপালের নেপালের কিন্তু বাংলাদেশের সাথে এখন বাণিজ্য হচ্ছে এবং আরেকটা ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক খুবই ভালো হচ্ছে সেটা হলো বাংলাদেশ নেপালকে চিটাগাং পোর্ট ব্যবহার করার সুযোগ দেয় নেপাল তো একটা ল্যান্ড লকড কান্ট্রি না কোনো সমুদ্র বন্দর নাই নেপাল ল্যান্ড লকড কান্ট্রি কাজে ওদের বড় বড় এক্সপোর্ট যেগুলো আসে ইম্পোর্ট করে ওরা যখন চিটাগাঙে ল্যান্ড করে ল্যান্ড করে বাই রোড নেপালে যায় এবং ভারতের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেরকম হ্যাঁ সহজ সরল মানুষ তারা আর যদিও কিছুটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল মাওবাদীদের সাথে সে একটু এখন আর মোটামুটি সেটা নাই তবে যারা ট্যুরিস্ট তাদের জন্য ট্যুরিজম পুলিশ আছে আলাদা হ্যাঁ আরেকটা সবাই তো যায় আরেকটা ব্যাপার হলো আমরা যখন গিয়েছিলাম নেপালে তখন একদিনের হরতাল পড়ে গেল এবং বাংলাদেশের থেকে যখন গেলাম বাংলাদেশে ওই দিন হরতাল ছিল আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা এয়ারপোর্টে গেলাম ওখানে যে আমরা যেদিন পৌঁছালাম তার একদিন পরে তার দুই দিন পরে হরতাল হয়ে হলো হ্যাঁ আমরা না ঢাকা না নেপালে কাঠ কাঠমুন্ডুতে কিন্তু হরতালের দিন আমরা ছিলাম নীলগিরি বা এরকম একটা নাম অত্যন্ত উঁচু জায়গা এবং সেই উঁচু জায়গার সবচেয়ে উঁচু হোটেলে আমরা ছিলাম আর সেটা ছাদ থেকে আমরা সূর্যাস্ত সূর্যোদয় এবং এভারেস্টের চূড়া দেখার চেষ্টা করছি কিন্তু এভারেস্টের চূড়াটা দেখা যায় হিমালয় কিছুটা মেঘ ছিল হিমালয় হিমালয় এভারেস্টের চূড়া তো মজার ব্যাপার হলো বাট হিমালয় উঠতে হলে কি ওই নেপালেই যেতে হয় যারা ক্লাইম্বিং করে তো নেখাল নেপালেই নেপাল যেতেই হবে যেতেই হবে তার মানে ওই নেপাল থেকে ওঠার রাস্তা নেপাল ছাড়া নেপাল ছাড়া কোথাও নাই নেপালেই যেতে তাহলে নেপালে নেপালেই অবস্থিত তাহলে ওয়েদার কি রকম হবে যদি হিমালয় থাকে তাহলে তো তাদের খুবই ঠান্ডা হওয়ার কথা ঠান্ডার সময় খুবই ঠান্ডা নীলগিরির দিকে ছিলাম ওখান থেকে আমাদের কাঠমুন্ডু ফেরার কথা তো আমাদের যে গাড়ি ছিল ড্রাইভার কেমন বললাম কেমন করে যাবো হরতাল বলো স্যার কোন অসুবিধা নেই হরতাল হলো শুধুমাত্র শ্রমিকদের ট্যুরিস্টদের গাড়ির কোনো হরতাল নাই কেন ট্যুরিস্টদের গাড়ির নাম্বার প্লেট আলাদা তখন হরতাল ওইটা বাংচুর বডির উপরে বডির উপরেও লেখা থাকে ট্যুরিজম কার কোনো রকম ভাঙচুরই হয় না কোনো রকমই ভাঙচুর হয় না 
একেবারে শান্তিপূর্ণ হরতাল আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করব আপনাকে থাইল্যান্ড সম্বন্ধে থাইল্যান্ড কেমন থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড ও থাইল্যান্ডের একটা বড় বিশেষত্ব আছে সেটা হলো থাইল্যান্ড কখনোই কোনো বিদেশি শক্তির কাছে আনুগত্য স্বীকার করেনি বা কোনো বিদেশি শক্তি তাদেরকে উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে পারেনি রাজা ভূমিবল জাস্ট বোধ হয় দেড় বছর আগে মারা গেছেন ওনার আগে ওনার বাবা রাজা ছিলেন থাইল্যান্ড বলা হয় সাদা হাতির দেশ তো থাইল্যান্ড যেটা বললাম সাদা হাতি কেন বলা হয় আসলে সাদা হাতি আছে সাদা দেখ আপনি নিজের চুকে দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি হোয়াইট এটা কিন্তু মানে মাস জন্মগ্রহণ করে না এটাকে একটা জেনেটিক্যাল একটা ডিফর্মিটি ওটাকে বলে আলভিনো এফেক্ট ওকে আলভিনো এফেক্টের জন্য জেনেটিক ডিফারেন্সের জন্য এটা শুধু হাতির না অন্যান্য প্রাণী অন্যান্য প্রাণীর সিংহের হয় বাঘের হয় আফ্রিকাতে হয় বাঘও সাদা বাঘ আছে অস্ট্রেলিয়াতে অনেক ওটা ওরা ওই জিন মিউটেশন করে করে আর ওই দুইটা সাদা মানে একটা সাদা বাঘ আর একটা সাদা বাঘিনী এদেরকে দিয়ে যখন অন্য শাবক মানে সেগুলো সাদা এলিফেন্টগুলো আছে সাদা এলিফেন্ট আছে আছে এবং দেশটাকে বলা হয় সাদা এলিফেন্টের দেশ সাদা হাতির দেশ অনেক তো টুরিস্ট করেন টুরিস্ট যান ওখানে মোটামুটি এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচপান্ন টু এ পাউন্ড এবং ভাত কিন্তু ওই আপনি যেটা বললেন যে মরক্কার মরক্কোর যে আপনার যে অভিজ্ঞতা এখানে মাত্র আট পেলেন আর ওখানে যে দেখেন চারটা দিরহাম হ্যাঁ কম পেলাম ওই থাইল্যান্ডের ভাতও কিন্তু তাই আপনি বাইরে থেকে নিতে সময় আপনাকে হয়তো পঞ্চাশ দিবে না কিন্তু ওখানে যে ভাঙাবেন পঞ্চাশ পাবেন প্রথমত হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলতে গেলে আপনি বলতে পারেন সমুদ্র সৈকত তারপরে একটা বাঘের স্যাংচুয়ারি আছে ওইটা ওইখানে অনেক বাঘ টাইগার হ্যাঁ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা বাঘ বিভিন্ন বয়সের সেইগুলা ওই মঙ্করা মানে বৌদ্ধ মঙ্ক যারা ওরা ওইগুলাকে লালন পালন করে ওইখানে ওরা থাকে ওইভাবেই থাকে এবং বলা হয় যে ওদেরকে ড্রাগ করা হয় আমি এটা ঠিক বিশ্বাস করি না আবার অবিশ্বাসও করি না ড্রাগ করা হয় মানে না হলে ওরা আমরা যেরকম যাচ্ছি আমি তো গায়ে হাত দিয়ে করে ই করতেছি অন্যেরাও করতেছে তো বাঘ কিন্তু কিছুই করছে না আচ্ছা ওই ইসেরা ওই ওকে রচি চেন দিয়ে বাঁধাও না হ্যাঁ চেন দিয়ে বাঁধা আছে আবার ছাড়াও আছে তুমি যদি শরীরে কাপড়ে পারফিউম এটা তো পারফিউমটা তো একটা একটা অ্যারোমেটিক ই এটা তো ওই বাঘ পারফিউম ওদেরকে অ্যাফেক্ট করে আপনার <laughs> 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 কাতার সম্বন্ধে যেহেতু ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ হবে ওয়ার্ল্ড কাপ হবে আগামীতে অনেক যাবে 
আমরা শুনবো খাতার নিয়ে কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পর আবার আপনার কাছে শুনবো খাতার নিয়ে দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে আমরা বিরতির পর শুনবো খান সাহেবের কাছ থেকে খাতার নিয়ে যেহেতু আগামীতে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খাতারেই হবে সেই জন্য আমরা খাতার নিয়ে শুনব ওখানকার বসবাস নিয়ে কালচার নিয়ে ওখানে সেফটি জোন নিয়ে তো চলুন আমরা একটা ব্রেকে চলে যাই